سکتے ہیں اور وہ کچھ الفاظ میڈم کے بارے میں بولیں گے اشر بیمود صاحب سلام علیکم سر کدھر ہیں سر ارشد صاحب السلام علیکم سر آپ کی کانٹریبیوشن میوزک جو اسپیشلی ینگسٹرز ہیں اس ٹائم پہ ای ایم آئی ایک لیبل ہوتی تھی جو کہ پاکستان کا آلموسٹ سارا پاکستان دی سپوٹیفائی ہے گیسی اس ٹائم پہ اب ارشد صاحب ایک ینگ سیونٹیز ماشاء اللہ بال آپ کے بڑے اچھے تھے اس ٹائم پہ ابھی بھی ہیں مگر وہ سیونٹیز کا ایرہ اور جہاں ایک میوزک دور چل رہا ہے کریئیٹیوٹی ہے اور یو ہیو دی لائک امین یو ورکڈ ویڈ ٹینا سانی تائرا جی نیرہ جی اور جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا کور تھا ٹیلنٹ کا آپ نے ان کے ساتھ کام کیا یٹ میڈم کے ساتھ جو آپ کا ورک ایکسپیرینس تھا میڈم کا ایک بڑا بڑی ڈانٹنگ پرسنیلٹی ہوتی تھی میڈم آتی تھی تو جی آپ کے ساتھ بھی کوئی اتنا خوفناک ایکسپیرینس تو نہیں ہوا تھا مائک مائک سرا میرے ساتھ جو ایکسپیرینس وہ میں اس کو خوفناک تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں میں نے ان کا کام سنا ہوا تھا اور میوزک میری فیلڈ ہے تو مجھے یہ بہت اچھا اندازہ تھا ان کے سٹیچر کا تو میری پہلی ملاقات میڈم کے ساتھ فیض صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی تو میں بھی کیونکہ فیض صاحب کے غلاموں میں سے ایک تھا ایک کونے میں جیسے گلدان رکھا ہوتا ہے ہم بھی کھڑے ہوتے تھے جی جی تو وہاں پہ میڈم سے باجی اور میرا تو سانس رک گیا تھا جب میں نے میڈم کو دیکھا اندر آتے داخل ہوتے ہوئے کمرے سے لیکن اس کے بعد میں ای ایم آئی میں ملازمت ہو گئی میری اور پھر میں نے اس کمپنی کے لیے سولہ سال کام کیا اور ہماری کمپنی میں یہ تھا کہ ہر تین سال کے بعد ہم سب آرٹس سے اپنا وہ ریوائیو کرتے تھے جو کانٹریکٹ ہوتا تھا تو مجھے یہ آنر حاصل ہے کہ میں نے وہ پانچ کانٹریکٹ جو ہے میڈم کے ساتھ سائن کیے تھے اچھا جی تو ایز ای نگوشیئیٹر کیسی تھی وہ بلیئر تھی میں تو it was always a dream I can جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا جن آرٹسٹوں نے مجھے تنگ کیا اس کو میں علیدہ آپ کو بتاؤں گا بے شک بے شک لیکن میڈم was definitely not one of those اور وہ بالکل پروفیشنل تھی اور ان کو پتا تھا یہ کیا ہے اور وہ بالکل کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اور سب سے بڑی بات احمد جو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ان سے تعلق میں بہت قریب سے ان کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جی دیکھو ایک تو وہ یہ خوبیاں مطلب جتنے بڑے لوگوں سے میں ملا ہوں مجھے اور کسی میں اتنے کوانٹم میں یہ خوبیاں نہیں نظر آئیں ایک تو یہ کہ وہ مردم شناس تھی ہم ان کو فوراں آپ وہ جو جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ سپیک سو یو ریکنگنائز تو میڈم کے سامنے کوئی شخص بات کرتا تھا ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ کون ہے اور کہاں سے آیا اور کدھر اور بالکل ان کی اسیسمنٹ جو ہے اس شخص کے بارے میں صحیح ہوتی تھی پورا زائچہ نکلا ہے پورا زائچہ نکلا تھا کیا بات ہے دوسرا یہ کہ وہ فن شناس تھی ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ شخص میوزک کو کس طرح دیکھتا ہے کیسے کرتا ہے اور اس کو کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا یہ ان کو فوراں پتہ لگتا تھا تیسری چیز جو میں آپ کی باتیں سن رہا تھا کیونکہ جو یہ کام کا جو رشتہ تھا یہ تھوڑا سا پھر تبدیل بھی ہوا مطلب she allowed me to be part of her leisure time also اور کئی دفعہ ریکارڈنگ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چلو بدو ایک ٹونگ فانگ چائنیز ریسٹورنٹ تھا ان کا بڑا فیوریٹ کبانا ایک اور تھا وہاں ریسٹورنٹ گل بگ بین بولے وارڈ پہ روبیکہ کا بھی ایک ہوتا تھا جی تو وہ مجھے کہتے ہیں چلو پھر ارشت بھائی تنگ فانگ ہو لئی ہے تو یہ ان کا خاص جملہ ہوتا تھا اچھا اور یہ عام طور پہ ریکارڈنگ کے بعد ہوتا تھا جو کافی لیٹ ہو چکا ہوتا تھا بٹ آئی نو کہ وہ ریسٹورنٹ بند ریسٹورنٹ کھل جاتے تھے جب میڈم وہاں تشریف لاتی تھی اور اسی طرح کا ایک ایکسپیرینس مجھے کراچی بندو خان کا بھی ہے 
जो आज तक मेरी वहाँ मैं जाता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए कि मैडम नूजा के साथ पहली दफ़ा आया था अच्छा जी <laughs> तो बंदू खान पे जिस तरह की मुझे वीआईपी आज भी मिलती है वो भी उन्हीं उन्हीं की वजह से है तो ये भी एक मतलब एक और बहुत जो मैं कभी किस्सा भूल नहीं सकता आपने उनके साथ तरन्नुम पे बहुत ज़्यादा काम किया था जी 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 और वो, वो उसका ये होता था कि देखिए ये भी ये भी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो वक्त ज़ाया करने के बिल्कुल आ, उनको कोई ऐसी फ्रवलस बात मतलब नो नॉनसेंस पर्सन हाँ। थी वो और मसलन उनको ये रहता था उनको ये पता नहीं था कि मैं म्यूज़िक भी करता हूँ अच्छा और वो ये क्योंकि मुझे फैस साहब के घर पे मिली थी तो उनका ख्याल था कि ये पढ़ा लिखा है तो जब भी ये तरन का वो साइकिल <laughs> तो, तो जब भी तरन का वो रिकॉर्डिंग का सेशन साइकिल चलता था तो तरन के लिए तो मुझे कभी उन्होंने फ़ोन नहीं किया कि तुम लाहौर आ जाओ क्योंकि मैं कराची में पोस्टेड था जी जी वो डायरेक्ट मेरे एमडी को फ़ोन करती थी सैयद मंसूर बुखारी साहब के वो अरशद मैं मूँ दूँ कला दो मैं चार पाँच दिन अच्छा और भी मुझे तो कभी आंदी सी जरूरत नहीं <laughs> कि जरूरत नहीं पड़ी जाके इजाज़त लेनी कि जी इस तरह मैडम नूजा का फ़ोन आया तो मैं आप इजाज़त दें तो चला जाऊँ वो मुझे कहते थे कि भाई जाओ तो ये ये मैडम नूरझा इस तरह की खातून थी और फिर मैंने उनको देखा मैं एक तो मैं ज़रूर आपको किस्सा सुनाऊंगा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बहुत जल्दी एक गज़ल है जो आप सब ने शायद सुनी होगी कि जब ये जाने हजी वक्फ आलाम हुई उस्ताद नजर हुसैन की ये तर्ज है तो उसकी रिकॉर्डिंग हुई और तकरीबन मेरे ख्याल में दस या ग्यारह टेक्स हुए उसके और सब म्यूजिशन कह रहे हैं मैडम ठीक हो गया नजर साहब कह रहे हैं अच्छा बड़ी बात है दस ग्यारह टेक्स में अभी हाँ, हो। अच्छा तो तो मैडम तो ये ठीक हो गया बस बेहतरीन बहुत अच्छा हो गया बस बेहतरीन ये कहती हैं अब उस वक्त कोई मेरे खा बारह एक बजे हुए थे तो कहती हैं कि मुझे सारी सुनाओ टेक्स अरे एंड शी सैड देर वो जाहिर है बारह तेरह मतलब पाँच छः मिनट का है तो इट टुक अनदर आवर टू जस्ट लिसन टू इट और उस उसने कहा कि इसमें कोई भी सही नहीं मैं इसको दोबारा गाऊँ क्या बात तो वो उन्होंने दोबारा गाया उस दिन नज़र साहब नहीं आए और वो मैंने कहा नजर साहब आ जाए तो उन्होंने कहा कि वो सही हो तो शी डिन केयर कि वो द कंपोजर वॉज देयर और नॉट बट शी डिड सच अ ग्रेट जॉब और वन कुड सी कि जो आप जो आप तक पहुंचा है उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की और अगेन uh, उन्होंने वो किया उसने कहा नहीं ये फलानी चीज़ में इसके साथ ना एडिट मैंने लगवाना है तो वो मैं करूंगी अब अब हम सोचे कि नजर साहब तो है नहीं तो कौन एडिट कराया अच्छा अगले दिन उसका वीडियो भी होना था तो रात के दो बजे थे स्टूडियो में और उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह आठ बजे आ जाऊंगी क्या बात तो मैं मैंने मैं ये कह रहा था कि जी ये नहीं आएंगी मतलब रिलैक्स करो क्योंकि मेरा स्टाफ भी थका हुआ था वो भी सुबह से लगे हुए तो मैंने कहा ये नहीं आएंगी लेकिन हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं एक बाल आसिफ मैं उनका जरूर नाम लूंगा जो कि मैडम के फेवरेट तरीन रिकॉर्डिंग इंजीनियर जी 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 बिल्कुल तो आसिफ साहब ने कहा कि देखें ये मैडम नूर्ज है वो बेशक 11 बजे आए उन्होंने आठ का है तो हमें साढ़े सात या होना है क्या बात क्या बात और वाकई ये इस चीज की मिसाल है और वो अगले दिन पूरे आठ बजे शी वॉज दे तो ये वो शी वॉज अ टोटल प्रोफेशनल एंड इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि काफी चीजें मैंने जो अपनाई है ये उनकी है जो मैंने अपनाई है कि नहीं जो काम है उसको एक परफेक्शन तक ले जाना जरूरी आई एग्री विद दैट आई वुड ऐड टू दैट हर वर्क एथिक जब वो देखती थी कि लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे वो कहती थी कि अगर आप काम से ईमानदारी नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में किसी के साथ ईमानदारी नहीं कर सकते इफ यू नॉट ट्रू टू योर ओन वर्क तो आप किसी के साथ जो, जो आप कहें कि रुथलेस रुथलेस एडिटर ऑफ हर ओन वर्क आज आज के जमाने में तो कोई भी नहीं है ये जहां हमने एज अ मदर एंड एज अ टैलेंट बात की वहां एज अ ग्रैंड मदर के ऊपर भी हम बात करते हैं जैसे मैंने कहा कि जी मेरे मेरे में अगर थोड़ा सा उनका ह्यूमर आया आप में उनका टैलेंट आया 
by far our next speaker got her beauty her charm her charisma and uh, today she is going to be joining us all the way and we are lucky ke wo india se aayi yahan and she is joining us uh, please the welcome my beautiful cousin and a phenomenal actress you should get back into acting more now sonia बाय मैं इनको दो साल बाद देख रहा हूँ तो आप लोगों की वजह से थैंक यू सोनिया हाउ आर यू माइक 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 ऑन 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 सोनिया की आवाज आ रही है लाइट्स ऑन ये तो सोनिया मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा प्लास्टिक सर्जन है मेरे पास बहुत अच्छा प्लास्टिक सर्जन है ना आपकी खूबसूरती का राज मगर मुझसे कोई पूछता साल पुरानी हूँ नहीं मुझसे कभी भी कोई पूछता कि यार वो सोनिया किस डॉक्टर के पास जाती है मैंने कहा वो ऊपर से फिल्टर लगवा के आई थी उनमें नूर जहान मेरे सामने आप लोग उम्र की बात नहीं करेंगे आई टेक इट पर्सनली हम महमूद की बात कर लेते हैं छोटे हैं Uh, very strong, and she's a stunning woman. So. Yes. One thing that I always found very troubling with our khandan me, our khandan is very women dominating. Our khandan ki orte jo hai, wo bahut hi zada daddy hai, bahut zada dominating hai. Shayad isliye koi mar zada de tikta bhi nahi hai. Yes, strong women. We they are strong women, and Sonia is one of them. Uh, Sonia. Happily married though. Happily married, mashallah, mashallah. Twenty years. Twenty years. I sympathize with the fellow. With my husband. <laughs> he's not here to defend himself. No, he's not. Uh, but what I do want to know, um, I remember uh, the small girl, pink frog, ponytails, and spoiled brat. She, Mr. Sonia, used to be very loud. She still is. Uh, but you took her essence. मतलब when we saw you on screen, when we saw you act, you had captured that hundred percent Noor Jahan essence on screen. When was the time that you realized के मतलब because we all saw her as Nano, we all saw her as Noor Jahan ji, Nani and everything. But when was the time you realized her legacy? So you know my initial childhood was in Lahore for yeah. a couple of years. Mike थोड़ा अपने Yeah. first couple of years and uh, we all lived together um and i remember dado um you know always coming back from a hard day's work and taking her makeup off and i used to love watching her take her makeup off wo pura ek pura dabba kleenex ka to and with pond cream and it used to be on her face and she used to and i used to just look at her like this and just admire her and just want to be her um i just just was her biggest fan in that house and i love the fact that she would leave the house go for recording looking all beautiful and glamorous and then at night just be dado you know and she'd be cooking and we'd all be sitting and having dinner together um so she's she inspired i think all of us as grandchildren i think yeah. we're all inspired i'm i'm sure mahe and rustam here in the crowd and apopos children they also uh, are very inspired by her because she was a very strong personality what's the aspect that you can relate to because now you're a mother also you have been a working actress so what's one aspect of a reality of a personality that you relate to the most that i relate to the most i think it's hard work i think we as women in the yeah. family work very hard um we also try and find a balance Uh, acting was something that I always wanted to do because I thought that was what everyone did. Yeah, yeah. <laughs> you know, yeah, growing but up. You also expressed the desire to be able to sing. I wanted to sing. Dado always believed that I could sing, so she did encourage me. And uh, but I think it was very uh, daunting to have her uh, as a. As a, as a plus, I think you did the right 
डिसीजन नो नो अगर नहीं, मैं नहीं, अगर मैं गाती तो सब होते ये क्या कर अच्छा रही है अच्छा भला अच्छा नहीं, मैं नहीं। इसका गवाह हूं अच्छा जी ये मेरे स्टूडियो में तो मैडम ने कहा कि उधर जाओ वो एक बहुत अच्छे उस्ताद थे यहां इलियास खान साहब वो और आशिक भाई जी तो उन्होंने कहा कि ये है जगह जहां पे वो तो मैडम को पता चला उसने कहा नहीं जरूर उठे जा वो आप जाके रियाज करें हां रियाज और बाकायदा मैंने अब सो आई हैव हर्ड हिज सेइंग जो कुछ दिनों उनके साथ मैंने जो रियाज किया था रिपीट 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 और वो मुझे कहती थी अगर आप एक दिन का रियाज छोड़ेंगी तो आपका पूरा एफर्ट खत्म तो आप वापस से छोड़ेंगे गाना आपको दस दिन छोड़ेगा हाँ सो शी वॉज शी वॉज अ टफ टीचर सो आई डेंट आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट बट नाउ आई कैन वाउ शर बिकॉज लुकिंग एट हर एंड वे शी यू नो टुक म्यूजिक वो इट इट वॉज अ रिक्वायरमेंट इट वॉज नॉट रियली आई मीन अगर आपने करना है म्यूजिक तो इट रिक्वायर सो मच डेडिकेशन जी उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है मतलब म्यूजिक बहुत आसान है लेकिन सिर्फ तकरीबन एक साल के लिए मैंने भी उनके उस्ताद से तालीम हासिल की थी नॉट बिकॉज आई वॉन्ट बी एंगर बिकॉज आई जस्ट लव म्यूजिक जी तो उस वक्त बाबा जी वॉज अलाइव तो हमारे घर में एक साल तालीम और मुख्तलिफ राग सुबह कॉलेज जाने से पहले गाना कॉलेज से घर आकर खाना खाने से पहले गाना फिर रात को तीन तीन दफ़ा दिल में दिन में रियाज और एक साल तैयारी के बाद बाबा जी ने कहा कि चलो माँ को थोड़ा सुनाते हैं तो हम माँ के पास जाके बैठ गए और माँ तैयार हो रही थी गाने पे जाने के लिए वो गाते गाते एट वन पॉइंट ऑब्वियसली आई मस्ट गॉन ऑफ वो शीशा हाथ में था उनके और यू उनकी आईब्रा उठी और उन्होंने मुझे देखा एंड आई थिंक दैट वॉज प्री मच दी एंड ऑफ माई सिंगिंग सो इट वॉज वेरी डॉन्टिंग एक्चुअली टू बी इन हर प्रेजेंस क्योंकि वो और बाबा जी जब उस रियाज करते थे सुबह में जब गाना नहीं होता था वो कहती थी गाना मेरा रियाज है मगर जिस दिन गाना नहीं होता था वो और बाबा जी घर पे शुरू हो जाते थे एंड इट वाज लाइक वाचिंग अ दंगल के दो कोई पहलवान है जो कुश्ती लड़ रहे हैं <laughs> दोनों बैठ के अपना yeah, yeah. करते थे क्लासिकल सो आई हैव ग्रोन अप लिस्टिंग टू देम सिंग लाइक दैट इट वॉज फैबुल अच्छा मजे की बात है आप दोनों को तो यू बोथ ऑफ यू गोट टू सी दिक्ट नानो I got to see her as a very friendly because I think she never took me seriously. Oh, you were her favorite among so much. <laughs> yeah, yeah, exactly. I'm going to tell you a story. I was nine years old when I started playing the keyboard and the classical. And we were four brothers, mashallah. So Abba Hazur has played one guitar, one on the keyboards, one on the tabla. Musically, he has played the keyboards, one on the tabla. And Kuki is on the keyboards, one on the tabla. And Kuki is on the keyboards, one on the tabla. And Kuki is on the keyboards, one on the tabla. And Kuki is on the keyboards, one on the tabla. And Kuki is on the keyboards, one on the tabla. And Kuki is on the keyboards, one on the tabla. तो हमारा था बट ब्रदर का एक बैंड था सो मैंने ना नया गाना कंपोज किया मेरे पास छोटा सा कैसियो का नहीं होता वो जो चिट्टा कीबोर्ड होता है तो मैं ना मैडम एंटर हुई हैं तो वो ऊपर गई हैं आई थिंक वो स्टूडियो से आई हैं और मैं पीछे ना एकदम छोटा सा अपना बाजा लेके ऊपर गया और मैंने कहा मैं मैं कहा ना मैं नूजन जी नूजन जी ये सुने मैं दो दिनों की बात है तो मुझे देखा कहती है नंबर दो ना तो मुझे अच्छी तरह आता है उन्होंने हुमा जी को कहने का ए नंबर दो ना कुछ करेगा ए बेशरम है बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट शी कुड हैव एंड यस आउट ऑफ माय ब्रदर्स आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी दैट बेशरम दैट शी वांटेड मी टू बी तो यस शी हैज इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस इन दैट वे बट लेट्स टॉक अबाउट हर लेगेसी एंड जहाँ आज हम लोग जिस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं literature has been a part of her life i think every work jo unhone kiya let it be acting let it be singing let it be poetry literature has always been there kaun sa aisa unka piece hai and i'm going to start by uh, tina hala first kaun sa unka aisa kaam ya koi aisa piece ya koi aisa gana hai jiske sath aap sabse zyada resonate karti hain rona ne नहीं 
she had the chance to work with such great um, music directors. And I think he Ranja ka jitta music tha, wo mujhe, maybe because it was made when I was a baby. Mm. So I've grown up listening to that. My father was in the movie. The way I, the yeah. way I just saw the whole thing, it, it has always stayed with me, Chanu Mahiya. Are you kya baat? Aur wo dubatta ka bhi jo hai, chandhi raate. Sad songs unke jo thoda. Sad songs. Yeah. Okay. Aisha sir, <laughs> sir, same question. Look, I, because in my opinion, Madam Roorja has so many things that can be a person and a person who can be a person in the whole world, there will be no one song that you will get to you. And I understand that there are so many songs that if I like that song, I like that song, I like that song, I like that song. And that song, कुछ ज़ेन में ऐसी बात थी तो उनका ये गाना पसंद आ जाएगा तो उन्होंने तकरीबन क्योंकि उनको ये तो मुझे पता है कि शौक इतना था कि वो ये हर वक्त यही काम में रहते थे मतलब मैं आप को क्या बताऊं कि वो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था जब उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो मैंने तो क्लासिकल भी उनसे सुना आनंदी राग उन्होंने एक दफा मुझे सुनाया मैं आपको बता हूँ ये नहीं जो ना रिकॉर्ड मैं नहीं उस वक्त कर सका क्योंकि हम वैसे बैठे हुए थे जी जी मतलब कि इस तरह अच्छा उनको वो राग याद था कि मैं आपको बता नहीं सकता अच्छा और मजेक बात है कि उस वक्त बाबा जी भी नहीं थे नहीं तो वो होते थे तो साथ चले वो तो उन्होंने वैसे ही उसके दो चार पहले मैं दंग रह गया मैंने कहा मैंने ये रिकॉर्ड करना चाहिए कभी अच्छा करेंगे कभी कभी एवी कम मतलब ये बहुत एक वो है गजलों में मुझसे पहली सी मोहब्बत फैस साफ की मुझसे पहली सी उसके बाद रकीब से अच्छा अच्छा यू हैव दैट वन आपके वापस था जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो तो उन्होंने खुद बनाई है धुन नहीं नहीं ये भी उन्होंने खुद बनाई थी मुझसे पहली सी मोहब्बत भी जो है क्योंकि वो हाँ उनके मोस्ट ऑफ़ द जो उनकी ट्यून्स थीं अक्सर बैठ के वो चेंज भी करवाती रहती थीं मगर कभी उन्होंने एस अ प्रोड्यूसर अपने आप को नहीं उसमें दिया क्रेडिट नहीं दिया देखिए वो अपने आप को बिकॉज़ शी मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि शी वाज़ इन नॉनसेंस पर्सन या ये � अगर किसी को डाटा भी है पंजाबी में कुछ मुगलजात भी कहे हैं ये भी मैंने सुना है तो वो बंदा उससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता था जिसको उन्होंने तो तो लिहाजा ये ये आप जाने दीजिए वो 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 इसलिए she was a serious singer and this is what she wanted to be क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग क्योंकि फैसल से भी एक दो बात हुई थी वो तर्ज भी इस तरह बनी थी कि वहाँ सूफी साहब भी थे वो सब शायर हजरत जो उस वक्त लाहौर के वो थे तो उनके सामने ये रख दिया गया और उन्होंने वही उसी वक्त गाना शुरू कर दिया और उसकी एक रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो कि फिल्म से बहुत पहले की है और उसमें थोड़े से चेंजेस हैं जो बाद में हुई यानी एटी टू नाइन्टी परसेंट वो वही धुन है जो वो पहले रिकॉर्ड हुई हुई जहाँ पे ना बाजा है ना कुछ है बस जस्ट जस्ट सिंगिंग सोनिया सेम क्वेश्चन सनू नेहर वाले पुल ते बोला थे माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट तो वो तो कभी आया नहीं नेहर वाले पुल पे तो वाला आया नहीं I love the lyrics I love the 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 story behind this this I can visualize the romance so I just love it my favorite song of course of course for me it has to be because when I was a kid, I, the first song that I memorized was Tu Mila Tu Mili. Tu Mila Tu Mili. And I realized that she's singing Tu Mila Tu Mili. I was like, man, this is a great song. Tu Mila Tu Mili, Tu Mila Tu Mili. So I was like, man, this is a great song. It's a groove. But later on, my uh, favorite is uh, Nia the Shock. After the break-up, that's what happened. And this is... Okay. अच्छा नियत है शॉक भी क्योंकि मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ अरे अरे क्या बात है तो उसपे भी मैडम ने बहुत मेहनत की थी सब म्यूजिशियंस कह रहे थे कि ये सही हो गया अब अब से कि नहीं एक और टेक नजर साफ की दोनों नजर साफ उनकी दोनों के बारे में वो यही कहती थी कि उनकी कमाल की सोच है और वो she was proud of the fact कि वो कोई भी � 
Dini Bakaida rehearsal. I remember once, sorry, I remember once Dado at the studio recording, and there was always a live orchestra behind yeah. her. Yeah. She, her hearing was so sharp, she could tell who was making a mistake. Yeah, and yeah. Norma it violin. Yeah. It was just amazing to watch yeah. that. Yeah, 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 yeah she yeah. was fantastic. When we talk about her whole career, ki, uh, we cannot uh, deny the fact that she was a hopeless romantic. Hmm. She has always been a romantic ever since she was a kid. Her marriage, her kids. And that romance was also looking at her work. Being the woman of, from that legacy, how important do you think is to have that romantic element, let it be with your family, let it be with your work, or let it be with your spouse and everything. How, how important do you think that element of romance should be? Romance? Uh, is it to me? Are you, yes, are you course, directing this? Yes, <laughs> yes. I think Sonia. romance is not... There's a difference between romance and love. Yeah. And I think uh, she was a hopeless romantic, but I think what she taught me was unconditional love. Especially when I saw her, the way she was very protective of the family, very possessive about making sure that her, she was like the tiger mom. Yeah, yeah. You know, everyone had to be safe, everyone had to be happy. So, you know, she taught me uh, love more mm. than anything else, unconditional love. Mm. I, would, I would say absolutely, that the love that was for any person, and when it changes with time, that also I've seen in her. her. Spirituality was such a big part of her nature. When she was singing songs, when she was living in the world, she was older. And she said, I have to think about God and I will sing. And she was singing with her. She was singing alone in the room. 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 You know, if you ever, I've seen her singing like that. We didn't have to go to the studio. But the first time I went, I saw her singing alone in the room. She was singing alone in the room. She was singing alone in the room. तो अगर पंजाबी गाने हैं झूमते हुए गा रही होती थी वो कुर्सी उन्होंने रखी होती है तो पास जिसको पकड़ के खड़ी होके गाती थी और कई दफा पसीनों पसीन वो भी होती थी because एसीज बंद करने होते थे रिकॉर्डिंग के वक्त और ये सारी वन टेक रिकॉर्डिंग्स होती थी जी जी बिल्कुल so you couldn't stop at any point तो पसीने में भीगी होती थी और वो जितनी इम्पोर्टेंस उन्होंने अपने म्यूजिक को दी है, शायद उतनी ही इम्पोर्टेंस उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को दी है। मजलिस से जाए होती थी, लोगों की हेल्प करना होती थी। Tell us a little bit about her spiritual side also, because you have seen that. Absolutely, her नवी मोहरम को हमारे यहाँ मजलिस होती थी, and she wasn't born a Shia, she became one. उनके पहले हस्बैंड शौकत हुसैन रिजी साहब हुस योर ग्रैंडफादर वो थे सैयद थे तो उनसे उन्होंने सीखा शौकत साहब तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा शौकत साहब ना लखनऊ के थे जी उर्दू बहुत अच्छी थी उर्दू उन माँ को मुशायरों में लेके जाया करते थे एंड माँ वाज़ 14 और 15 व्हेन शी मैरिड हिम so her teenage years, she was living with a man who had immaculate Urdu, who liked going to mushairas and who was a Shia. So she gained a lot from that and. For the rest of her life, Pura Muharram was just like that. In our house, there was a alarm in our house. Every Novi Muharram was an open house in our house. And if she went to work, she was going to pray one time. And she was praying for her. And she was praying for her. And she was praying for her. And I never heard of someone like that as well. It was so melodic, even what she was saying. It's a thing that used to rhyme. So yeah, that was definitely a part of who she was. Ajay sahab, you have seen their entourage, you have seen their friends. Colourful. That's exactly. That gang was the gang of Vasipur, which was the big high profile people who were sitting there. Which one of them was the one who 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 was the best friend, BFF. This was the musician's selection. तरन्नु में भी जो म्यूजिशियंस की सिलेक्शन थी उसमें जितने भी लाहौर शहर के ए क्लास म्यूजिशियंस थे वो सब वहाँ आते थे और वो ये वो जमाना है कि जब पाकिस्तान में म्यूजिक का काम बहुत ज़्यादा होता था और हमें रिकॉर्डिंग्स के लिए म्यूजिशियंस अच्छे म्यूजिशियंस नहीं मिलते थे तो जो भी वो काम कर रहे होते थे वो काम छोड़ के मैडम के काम पर आते थे आपने भग सब का नाम लिया 
تو باغ سر اور بہت ان کا وہ ان کے فن کی وہ قدردان تھی اور اسی طرح نامدار صاحب جو وائلن پہ تو نامدار صاحب بہت یعنی وہ اپنے مزاج کے میڈم نور جہاں تھے لیکن میڈم نور جہاں جب فون کرتی تھی ان کو کہ نامدار صاحب کل تسی آنے جی 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 تو وہ آتے تھے اور کبھی کوئی میوزیشن جو ہے وہ اس کی جرت ہی نہیں تھی مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میڈم نے کہا ہو اور وہ نہ اور اس میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت جنگ جو ہیں یا ان کے پاس کوئی اے کے فورٹی سیون تھی یہ ان کی محبت تھی سب لوگوں کے ساتھ جس کی لوگ قدر کرتے ہیں جو میں اب بھی ملتا ہوں وہ جتنے بوڑے لوگ جو بھی ان میں سے زندہ ہیں احمد صاحب آپ یقین کیجئے کہ اتنا ہی یاد کرتے ہیں میڈم کو وہ لوگ کیا بات کہ حیرت ہوتی ہے اور کئی دفعہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے روتا ہوں اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ کچھ ایسے ان کے وہ تعلقات تھے کہ وہ it went beyond professional تو اپنے بچے بھی وہ میرے سے ڈسکس کرتی تھی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں بعد میں بتائیں گے سر آپ کے بارے میں کیا خال تھا میں فیوریٹ ہوں گا سر بائی ہینڈ ڈاؤں سونیا I'm gonna ask you something very personal چلو جی You, your mother and your grandmother had one romance in common, that was your father. You see, the thing is that you call it romance, I call it passion. Yes, sir, passion. That passion was their music. It was uh, infinite जी जी, passion for music. So the passion that she had, or I have seen her if she has seen her, I think she has given her so much love Akbar Mamu. And uh, Florence auntie is here, and you and that legacy. Having Akbar Mamu in your life, having the father figure that he was, and, and the talent. Florence, yeah, and the talent that the he talent possessed, that he and Florence got. I to Florence and you take a cat, my cat, yes, but she got to see her in a very different light because, youth, yeah. as a mother in law, and you saw both of these women. No, no, and what was beautiful, Mujib Yada, Jab Mama, Mama Ki Urdu, uh, it me has name, or Jab Dado. Used to speak English, but always, you know, it was it was uh, very sweet. They used to communicate in a very loving manner. Mm -hmm. There was no language as such. It was more like touch, and you know what, ye kya hai, and mama uh -huh. couldn't understand. So, I remember makeup tutorials. Ami, mama wanted to learn from dado. Dado wanted to learn oh, from God. mama. <laughs> so it was a very cute relationship. Uh -huh. yeah. Did you guys fight over Akbar Mamu a lot? I think. Like I said, Dado was very, very possessive. Very, yeah. very. And Papa ki kabhi bhi ghalti nahi hoti thi. Of course. <laughs> the first so, one. Um, so I think they didn't fight over him. I think uh, there, was, there was just, it was a very different relationship. And um, I think for me to, to, to see that, I, I feel very uh, grateful and blessed. All right. Uh, We're almost at the end of our time. But we have asked some questions from a young man. If you are a madam in today's time, and you are in your prime, what do you think about who you like to work with the heroes? The option is Humayun Saeed, Fawad Ali, Ahmed Khan, and Hamza Ali Basi. Or Vaseem Ali. Vaseem Ali. Vaseem Ali. Vaseem Ali. Why are you not in the list? Vaseem Ali. Yeah. Why are you not in the list? Because I... You are also on the list. Sir, I'm working with you. What happened? Yes. I don't know. I think all these guys would be begging to work with her. Oh, of course. And she would have a choice. But I think she would work with all of them. The work is so confident. That I'm standing here, I'm going to do good work. After all this that you've heard. So... I think she would... They're all very good actors and very good looking men. So I think everyone will work with you. You have listed the four of our top actors. I would say Fawad because I have worked with Fawad. So I'm a little... Yeah, of course. Okay. I have to give the answer to this question. No, sir. 
दे दे यार दे दे आप बैठे हुए मेरे साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मैडम को बिल्कुल कोई एतराज ना होता और उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी ना होती इन लोगों के साथ काम करने इनके लिए हो जाती हाँ नहीं वो वो सबको करती पसंद लेकिन वो खुद जिनको पसंद करती वो भी मुश्किल में आ जाते हैं All right, ji. Uh, we are opening for the Q and A. अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं, because हम तो बातें करते रहेंगे. चाय आ जाएगी, समोसे आ जाएंगे, जो मुझे कहा गया था, नहीं आया आज तक के समोसे. The lady. The lady in white. जी. Assalamu alaikum, ji. एक मिनट. अभी आपको माइक देते हैं. एक मिनट है रे. Huma ji. To talk about Huma ji. Ji. Huma ji. Why my mother started singing? Uh, well, my mother. मैं हमेशा माँ अल्लाह इनको जन्म नसीब करे मैं हमेशा माँ को कहता था कि लोग आपको देखने आते हैं सुनने नहीं आते और वो मुझे गालियाँ देती थीं। Actually I have to add to that one of the reasons is that my mother never wanted any of us to sing। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम तालीम लें या हम फिल्म इंडस्ट्री के कहीं नजदीक भी आएं हमें स्टूडियो विजिट करने की इजाजत न I just asked K. I said, okay, now you tell me. These are young girls who are acting now on television. I just said, okay, would you allow your daughter to act? Now the whole situation has changed. Or to give you a very difficult You know, uske bawajud, most of them would say, nahi, magar jis tarah maine navigate kiya is different. I don't think my niece would be able to navigate in the same way. That's the answer I got. Yeah, so I maa kabhi nahi chahti thi ki ham log aayin. No, I, so I acted. But your generation is different. I acted and I had a lot of fun at that time. But the day I got married, you know, it was really something that, um, and, and we decided to have a family. I decided consciously that I did not want to, because she was incredible, but I also know that the struggles she had as a, you know, she yeah. had, mashallah, six children. And as a working uh, mother, it was it, it must have been extremely difficult for her. So I respect that, and I think that's partly the choices that the reason why I chose to take a slight back seat. Yep. Yeah. She wanted ki betiyo ki unke dimag mein tha ki jo log ghar pe rehte wo ash karte. Unni meri betiyo ki shaadi ho jaye jaldi jaldi 18 19 saal ki umar mein wo ash karengi. So that, that's what she thought because she worked all her life. हालांकि अब जो घर औरत रहती है वो कैश करती है ऐश नहीं करती है। और तो सब हमारे सब ऑल हर डॉटर्स वर्क उनकी सारी बेटियां काम करती हैं। पर एट दैट टाइम शी केप्ट अस अवे। तो हुमा जी ने कभी उस वक्त सीखा नहीं था। इट्स ओनली आफ्टर शी लेफ्ट योर डैड दैट शी स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू सिंग। दैट जी नेक्स्ट क्वेश्चन चार बच्चों की माँ थी और इस पीएस का मैं भी गवाऊं के वो जिले वहाँ को वो कहते थे कहती थी मेरे सामने में उनके ये फलांची सही करो ये फलांची तुम्हारी सही नहीं है और शी वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ ऑफ हर सिंगिंग सो आप ये ना समझे कि वो यंग मैन इन ब्लू कुर्ता लता जी के साथ उच्चा बोल लता जी के साथ मैडम नूर जहाँ का क्या रिलेशन था ये बताइए उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा बताइए they were friends. Instagram friends, reels. But in the beginning, when my father was recording, my father was very young. Because Papa and my father were 16 years old, 15 years old. So when my father was recording for recording in Bombay, Lata Ji was younger than Dado and she was also... Yeah, Lata Ji was about 12, 13 at that time. Dado used to bring Papa to the recording studio and she used to just hand Papa to Lata Ji and say, keep your thoughts. जब तक मैं यू नो वाइल शी वाज रिकॉर्डिंग एंड मुझे याद है ये कहानी कि जब दादू रिकॉर्डिंग कर रही थी और लता जी वाज लुकिंग आफ्टर पापा एंड कुछ बिस्किट थे जो लता जी जो पापा के थे जो दादू लेकर आई थी एंड लता जी ने वो बिस्किट कुछ खा लिए और दादू को बहुत हँसा आया अब मैं ये नहीं बता सकती कि उन्होंने क्या क्या बोला लेकिन बहुत हँसा आया। नो नो देवर फ्रेंड्स ऑलवेज आफ्टर दैट देवर फ्रेंड्स ऑलवेज टिल द एंड। देखें वो माहौल जो होता है कि जब आप मलकतर और नूर जहान हैं और आप लता मंगेशकर हैं और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बॉर्डर से बहुत बड़ा था और वो ही चीज हमें याद रखनी चाहिए कि उन लोगों के लिए बॉर्डर्स डिन मैटर नेक्स्ट क्वेश्चन सलामुलिकुम जी सलामुलिकुम मैं इधर जी किधर हैं कहाँ इधर 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 ओ सलामुलिकुम मैं नाजिया हूँ और ल और मेरा बचपन आपकी नानों के खाले थे आगे तो सिर्फ करेले ले आंधे तो सिर्फ हमें लोर तो आगे नहीं सुनो तो सही आगे तो सुनो मैं उन तोड़े थे टाइम के मेरा सारा बचपन नूर जहाँ के घर के आगे से गुजरते गुजर नूर जहाँ के घर लिब हम लिबर्टी को नहीं जानते थे हम नूर जहाँ को जानते बिल्कुल और 
नूजा आप तो बात कहते हैं ना आप बहुत छोटा आप बता रहे हैं उन्हें मेरे ख्याल से वो इंटीग्रेटेड एक आर्टिस्ट थी अब आपकी जो फैमिली ने जो ज्यादा की है ना सॉरी टू से कि आपने उनकी लेजेंड को किसी एकेडमी में नहीं कन्वर्ट किया कोई आर्ट गैलरी में नहीं किया कोई म्यूजियम नहीं आपने प्लाजा खड़ा कर दिया क्या बात हमारे नहीं वट जो हमें बड़ी तकलीफ हम आप कहीं भी लोग आते हैं हम उन्हें बताते हैं ये नूर जहां का घर था ये नूर जहां का घर लेकिन हमारे पास कोई चीज नहीं है अब हमें इसके लिए मुझे मैं जब भी ये तक दस साल से ये क्वेश्चन मेरे पास आता है आज आप लोगों के पास काबू आ गए आप लोगों ने साड़ियां ले ली ज्वेलरी ले ली प्रॉपर्टी कुछ तो दे दीजिए उनको दिस इज योर रिस्पॉन्सिबल आपकी ये बहुत अच्छी आपने गुफ्तु की है देखिये मैडम नूर जहा को किसी इस ऐसी चीज की मैं अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है ये आप लोगों को चाहिए आप लोग ये करें लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो मेरी फील्ड के लोग हैं म्यूजिक के कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम उनको ना याद करें अच्छा सुन लीजिए सुन लीजिए अच्छा ये वो लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं मैं आपको ये बता दूँ तो उनकी वक़्त जो है उसका हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ है लेकिन ये काम जो है कुछ आप अपने जिम्मे भी लें कि ये सारे काम हमें ना दें मैं हम हमने तो इस दफ़ा भी आपस में बैठ के क्योंकि किसी ने बुलाया नहीं किसी चैनल ने बिकॉज किसी ने भी नहीं कहा आई थिंक वी कुछ नेपा के स्टूडेंट्स थे तो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उस पर हमने सब ने मिल बहुत सारी चीज़ें मैडम की गाई और हम बहुत खुश हुए जैसे फैज साहब ने कहा कि भाई दया रे गैर में महरम अगर नहीं कोई तो फैज जिक्र वतन अपने रूबरू ही सही तो हम तो उनको याद करते हैं Uh, और ये 20-25 लोग हैं और बहुत हैं आपका मैं जवाब इंशाल्लाह एंड में दूंगा जरा जी मेरा जी माइक ऑन कर दे प्लीज हेलो जी बोलो आ रही है आवाज़ जी जी आवाज़ आ रही है अच्छा मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि उन्होंने एक्टिंग उन्होंने पेंटिंग ये मेरे ख्याल में सिर्फ दिल्ली हुमा ने गाने की कोशिश की जी सही है तो नूरजहाँ साहिबा ने उन्हें और देर में की तो नूरजहाँ साहिबा ने उन्हें इनक्रेज किया या डिस्करेज किया और जब मेरे माँ बाप अलग हुए थे तो एक वैसे ही हमारे माशरे में औरत को डिवोर्स के बाद एक बहुत ईजी होता है वो टारगेट करना और इंडिपेंडेंट होने के लिए औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी होता है and my mother the way she started singing woga was because that's the only thing that she could relate to uh, my father unki apni wajuhat thi magar dono ke liye wo divorce hard thi so that's why my mother started singing because it was something that she could relate to ji next ji 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 sir hello ji bhi bhi aap se hai so you're yes. stunning oh thank you It's my plastic surgeon. <laughs> <laughs> no, no, not your plastic surgeon. You're your own plastic surgeon. <laughs> But why don't we see you enough of you in Indian movies or Indian TV serials? Nee, Pakistani ja ande to see Indian movies dar. Or Pakistani. It's you know I um, I'm very blessed to be part of a family like Dado's. where she did films and she was a singer and she was a renowned person and she was extremely famous and adored and loved and even though as a child i wanted that uh i think it also comes with its fair share of um sorrow and pain and uh, like i mentioned earlier you know uh for me my family i also come from a broken home so for me my having a having a family and having Hello. A, a united family with children was really my focus So I'm very happy that I experienced the acting. Um I will still maybe act one day. I don't Inshallah. know. But right now my children are very young. Ji sir. Ji Arsha sir, main aapse ek sawal karna chahta hu. Lekin usse pehle main aapke ek sawal ka jawab dena chahta hu. Aapne abhi farmaya ke ye aap logon ke karne ka bhi kuch kaam hai. 
तो आ, आ, हमारे करने का जो काम है बहुत से लोग खामोशी से कर रहे हैं मसलन मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं ये आसानी से दावा कर सकता हूं अगर अगरचे ये दावा मुश्किल है कि मेरे पास मैडम नूर जहाँ के साढ़े चार हज़ार गाने हैं जो मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए हैं और ज़्यादातर रेयर हैं और मैं आ, अपना नाम बता दीजिए प्लीज जी मेरा नाम प्रोफेसर इनाम नदीम है और मैं एक यूनिवर्सिटी में फिल्म म्यूज़िक पे कोर्स पढ़ाता हूँ जिसका आधे से ज़्यादा हिस्सा मैडम पर मुश्तमिल है तो हमारे करने का जो काम है वो हम में से बहुत से लोग खामोशी से कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात पर बहुत कम जिसका जिक्र होता है वो ये है कि जब लता मंगेशकर नूर जहाँ को उस्ताद मानती हैं और हम सब देखते हैं कि बड़े बड़े गाने वाले उनकी तारीफ़ करते हैं तो असल में हम नए बच्चों को बता नहीं पाते कि नूर जहाँ अजीम क्यों थी और वो उनके गाने में ऐसी क्या बात थी कि दूसरे लोग उनकी तारीफ करने पे मजबूर होते थे मुझे लगता है ज़रूरत इस चीज़ की है कि नए लोगों को ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को ये बात बताया जाए कि वो अजमत क्या है उनका उनका गाना आ, अलग है तो कैसे है इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है आपसे जो मैंने मुझे सवाल करना था वो ये था कि वो बादशाह गर थी जिन लोगों ने उनके लिए बनाया वो अमर हो गए आपने इतना काम किया आपने उनके लिए एक गाना नहीं बनाया कभी उनके लिए कंपोज नहीं किया इस बात का जवाब दीजिए जी अच्छा साहब अच्छा साहब आपने भी गाना गाया आपने कंपोज क्यों नहीं किया देखिए एक एक मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ और वो ये हुआ कि जब मैंने मुझे ये वहम हुआ कि मुझे ये म्यूज़िक का काम ही करना है और मैं बहुत अच्छा करता हूँ तो मैंने ई से इस्तीफ़ा दिया और मैंने अपना एक स्टूडियो बना लिया और एक छोटा सी जगह थी और एक दिन टू माय एब्सोल्यूट सरप्राइज मैडम नूर झा वॉक से उन्होंने कहा कि तुमने ईएमआई छोड़ दी तो तुम्हारा ख्याल था मैं तुम्हारी खबर नहीं लूँगी तो वो आगे ही बैठ के बातें तुम क्या कर रहे हो अच्छा क्या है अच्छा ये क्या चीज़ है मैंने बताया मैंने कहा जी ये अब कंप्यूटर पे काम होना शुरू हो गया है तो आप अपना गाना उस पर प्लॉट कर सकते हैं और एक तरह से ड्राइंग बोर्ड आपको घर में मिले ये बेहतर तो वो सब बड़े इंटरेस्ट से उन्होंने देखा और उसी गुफ्तु में उन्होंने वो टीना सानी ने जो गाया हुआ है बाहर आई उसका मुझे वो पोर्सन है तो मैं लरस गया था क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने सुनाया था और ही एडिट सो मच वैल्यू टू दैट और उस वक्त कोई माइक्रोफोन नहीं था मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लेता मैंने उनसे पूछा कि ये आपको याद कैसे है आपने कैसे याद कर लिए कहती है लो सवेर तो टिना सुनना शुरू कर दिए शाम तक यही वजद है सड़कारी <laughs> तो अच्छा और उन्होंने गिला किया कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम म्यूजिक करते हो तो मैंने जो जवाब मेरे जैसे शख्स को देना चाहिए उनको दिया कि मैंने कभी अपने काम को इतना बड़ा समझा ही नहीं कि मैं आपसे कहता कि ये मेरी जरूरत थी नहीं थी जी नेक्स्ट सर ये बड़ी देर से भाई खड़े हेलो हेलो और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने पता सी तू है ही कहेंगा मैंने <laughs> मेरा सवाल अरशद सर से है सर ये बताइएगा कि एक ज़माने में आप भी 50-50 का पार्ट थे उस ज़माने में मैडम बुशरा ने मैडम की पैरोडी की थी सर ये बताइएगा कि फिर मैडम का क्या रिएक्शन था इसको लेकर उन्होंने और, था उनको और मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि मिले नगमे की बात आती है तो हमारे पाकिस्तान के मिले नगमे मैडम के बगैर नामुकम्मल होते हैं पैंसठ की जंग में उन्होंने बड़ा एफर्ट किया इस बारे में थोड़ा सा हमारे जैसे इन्होंने कहा कि हमारी नई जनरेशन को पता नहीं है कि मैडम क्यों एक अजीम पन का रहा है मेरे समझ में तो ये आता है कि उन्होंने जंग के दिनों में भी जाके रिकॉर्डिंग की और हौसला बढ़ाया ना सिर्फ पाकिस्तानी फौजी बल्कि इंडियन आर्मी वाले भी कहते थे कि मैडम की सुन के हमें यह लगता था शायद मैडम हमारे लिए गा रही हैं सर इन दो सवालों का प्लीज़ जवाब दिए जी जी देखिए एक तो ये है कि जैसे भी मैं आपको अभी सभी आप जानते हैं कि मैडम ने जो भी यानी म्यूज़िक में काम किया है वो उसमें उनका कल्ब शामिल था और वो वाज तौर पे नज़र आता है मुझे ये लता जी क्योंकि मैं ईएमआई में था तो हमें हमारा ये प्रोफेशनल हैजट था बट साहब कि हमें जितने हिंदुस्तान के बड़े सिंगर्स हैं उनसे भी और पाकिस्तान के से भी मिलना वो कंपनी ऐसी थी जो म्यूज़िक कंपनी थी जी जी तो लता जी ने एक दफ़ा मुझे कहा था कहती कि भाई एक जो जिस तरीके से एक्सप्रेशन 
देती हैं मतलब उन्होंने गा के मुझे वो सुनाई थी एक पोर्शन के तू कौन सी बदली कहती कौन किस खूबसूरती से यानी इसको कई हजार तरीके से कहा जा सकता है लेकिन तू कौन सी बदली में मेरे यानी जो एक्सप्रेस उन्होंने जिस तरीके से किया कहती ये चीजें सीखने की है तो हम सीखते थे ये मुझे लता जी ने खुद कहा है तो खैर एनी हाउ जो खासतौर पे पैंसठ की जंग के मैं तो खैर उस वक्त नहीं मैडम से मेरी मुलाकात थी लेकिन वो सारी जो जो कुछ भी हुआ है वो किसी ना किसी शक्ल में वहाँ ईएमआई में मौजूद था और वो अपने खर्चे पे ब्लैकआउट होता था लाहौर में और वो अंधेरे में रेडियो जाती थी और खुद उन्होंने यानी सूफी साहब से भी उन्होंने कहा कि आप भी लिखें और मतलब खुद शायरों से क्योंकि वो वाकिफ थी इन सब से मतलब उनका बिल्कुल और सब जानते भी थे उन्हें तो जिस शायर को कहती थी उनसे वो लिखवाती भी थी और तर्जे भी बनवाती थी बैठ के और गाती थी और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई इसके पैसे भी मिले हो नहीं नहीं पैसे कोई नहीं और एक दिन वो गई तो रिकॉर्डिंग की मशीन खराब थी दिस इज समिंग दैट शी टोल्ड मी हर सेल्फ आई वॉज बॉर्न देन वो दो छोटी बेटियों को छोड़ के जाती थी घर पे तीन को मशीन खराब थी और उन्होंने कहा कि मैडम जी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती और आज आपको लाइव जाना पड़ेगा और ये किस्सा उन्होंने खुद मुझे बताया था और उस दिन उन्होंने गाया था मेरे ढोल सपाया तेन रब दिया रखा कहती पहले जब मुझे एहसास हुआ कि ये ट्रेंचेस में बैठ के मुझे सुन रहे तो शी साड़े क्राइंग ऑन द माइक कहती पहले तुम मेरी हिचकी बंद गई मुझसे रोका ना जाए गाना एंड देन शी सैंग दिस सॉन्ग एंड एवरी टाइम शी टोल्ड मी द स्टोरी हर दफ़ा वो ये रिकाउंट करते वो खुद रो पड़ती थी सो शी वॉज वेरी मूवड बाई ऑल ऑफ दिस है पुत्र हटाते उन्होंने दिल से गाया हुआ एंड जी नेक्स्ट जी भाई इस्लाम जी जी मैं इधर हूँ अच्छा जी हमने नूर जहाँ की बातें की और आइकॉनिक पर्सनैलिटी थी लाज दिन लाइफ थी लेकिन आई एम श्योर हर इंसान जब मैनिफेस्ट करता है कि कुछ करना है जिंदगी में तो उनकी जिंदगी में कोई ऐसी शख्सियत थी जो वो इंस्पायर जिससे होती थी या उनके लिए वो इंस्परेशन थी बिकॉज नूर जहाँ तो पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए इंस्परेशन है उनकी जिंदगी में कोई ऐसी इंस्परेशन थी वी वॉन्ट टू नो दैट वन शी वॉज लिटल जब वो बताती थी कि जब वो बहुत छोटी थी तो उन्होंने बीबी मुमताज को स्टेज बीबी मुख्तार को स्टेज पे देखा था ये फरीदा खानम साहब साहिबा की बड़ी बहन है तो माँ वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम कहती मैंने देखा उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई और डायमंड डायमंड्स पहने हुए थे उन्होंने आई नो शी ऑलवेज स्पोक अबाउट बीबी मुख्तार एज समन हु इंस्पायर्ड है द वे शी ड्रेस्ड तो माँ लव वेरिंग वाइट एंड सिल्वर विद ऑल हर डायमंड एंड ऑल शी वेरी ग्लिटरी And I think she was inspired by that lady. Uske alawa nahi unhone kabhi. Thank you very much. Hamara time khatam ho chuka.